ഹേ വാട്സപ്പ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻ അത് വീഡിയോ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസിക് സി സി അതായത് പി സിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് റൂം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം നോക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് റൂം ഒരു വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വലിയ വലിയ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ അതേപോലെ കാര്യങ്ങൾ വലിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലൈറ്റ് റൂം ഓക്കെ ലൈറ്റ് റൂം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസിക് സി സി പിന്നെ വെറും ലൈറ്റ് റൂം സി സി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോ പി സി എ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസിക് സി സി ആണ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് റൂം സാധാ സി സി എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവൈലബിളാണ് ഞാൻ ഇന്നാൾ അബദ്ധത്തിൽ അതാണ് ആദ്യം ഇന്നാൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ലൈറ്റ് റൂം ഉണ്ട് പിന്നെ ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസിക്കും ഉണ്ട് വെറും ലൈറ്റ് റൂം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ആ ലൈറ്റ് റൂം സി സി എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഒത്തിരി സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജനറൽ ആയിട്ടൊരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കളർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും കാരണം അത് ഫോട്ടോ ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ ടാബ്ലറ്റ്സ് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഫോണിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ അതേ സെറ്റിങ്സിലുള്ള ലൈറ്റ് റൂം കമ്പ്യൂട്ടറിലും അവൈലബിൾ ആണ് അതാണ് വെറും ലൈറ്റ് റൂം സി സി നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസിക് സി സി അതേ കുറേ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കളേഴ്സ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതലായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുതലുണ്ട് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസിക് ആണ് എന്താണ് ലൈറ്റ് റൂമും ഫോട്ടോഷോപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയാം രണ്ട് ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് നിങ്ങൾ പലരും ചിന്തിക്കും ലൈറ്റ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് റൂമാണ് ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പം ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോട്ടോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എനിക്ക് ഫോട്ടോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ പോയി അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫോട്ടോയിൽ കൊണ്ടുവച്ചു അത് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോട്ടോ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് കൂടുതൽ പക്ഷേ ലൈറ്റ് റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കളർ കൂടുതൽ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എക്സ്പോഷർ അതേപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിമാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലൈറ്റ് റൂം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ ആ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഒത്തിരി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയിപ്പോയും വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ വീഡിയോ ഞാനൊരു ജനറൽ ഓവർവ്യൂ ആണ് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ഡെപ്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ഇനി ഉള്ള അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോൾ വരും വരുമ്പം തൊട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഓരോ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അന്നപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഈ വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പോയാൽ വളരെ അത് ലെന്തി ആയിപ്പോയി വീഡിയോ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് റൂമിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ സോ വിത്തൗട്ട് എനി ഫർദർ ഇഡിയോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റൂമിൻ്റെ ജനറൽ ഇൻ്റർഫേസും നടുക്ക് കാണാം ദ മെയിൻ പ്രിവ്യൂ പിന്നെ ലെഫ്റ്റിൽ റൈറ്റും കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫോട്ടോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് താഴെ കാണുന്ന കേട്ടോ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഫോൾഡേഴ്സിലേക്കൊക്കെ പോയി ഞാൻ അവിടുന്ന് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു സോറി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അവിടുന്ന് പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അവിടെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് കോൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കോൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം സെലക്റ്റ്
അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ആണ് കളക്ഷൻ ആക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഈ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഫോട്ടോയുടെ കളക്ഷൻസ് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഈ വലിയ ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമല്ലോ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്ഥലത്തിന് ആ സ്ഥലത്തിന് പേരൊക്കെ കൊടുത്ത് ആ സ്ഥലത്തിൽ ആ ഫോട്ടോ മാത്രം ഒരു കളക്ഷൻ ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കളക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോയുടെ മുകളിലൊരു വട്ടത്തിലൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ ഫോട്ടോ ആണോ കളക്ഷനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നാല് ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ക്യൂക്ക് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോസ് എല്ലാം പോയി യു കൈസ് യു കാൻ സീ ചെയ്യുക ഇനി ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുക ക്യൂക്ക് കളക്ഷൻ പോയിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് സേവ് ക്യൂക്ക് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണോ പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് അതവിടെ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോർ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് കൊടുത്തു ക്ലിയർ ക്യൂക്ക് കളക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ സേവിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്യൂക്ക് കളക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും അത് ചെയ്യുന്ന ആളെ നല്ല ഞാൻ ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സേവ് കൊടുത്തു യെസ് ക്യൂ കളക്ഷനിലെ എല്ലാ ഫോട്ടോസും പോയി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കളക്ഷൻസ് വന്നൊരു ഓപ്ഷൻ്റെ അടിയിൽ ഫോർ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നമ്മുടെ ഈ എല്ലാ ഫോട്ടോസും കളക്ഷൻ എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റീനെയിം ചെയ്യണോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ വേണ്ടിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോർ സൈ ഫോർ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഴയതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോട്ടോ ഓൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റലോഗിലേക്ക് വരാം ഇനിയിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണാം ആ ക്യൂക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രീസെറ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ എല്ലാ ഫോട്ടോയും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രീസെറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം കണ്ടോ വേറെ ലുക്ക് വന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ടോൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഫോട്ടോ ഓപ്ഷനൊക്കെ കാണാൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ എക്സ്പോഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ക്ലാരിറ്റി വൈബ്രൻസ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ക്യൂക്ക് ഡെവലപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ റീസെറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം റീസെറ്റ് ആവും പിന്നെ അതിൻ്റെ കീവേഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാ ഒരു എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ മെറ്റാ ഡേറ്റയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫയൽ നെയ്മും പിന്നെ ഏത് ക്യാമറയിൽ എടുത്ത് ഏത് ലെൻസ് എടുത്ത് അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ ആ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അത് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും എടുത്ത ഡേറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡൈവെൻഷൻസും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പിന്നെ കമൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് അതുള്ള മെയിൻ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ടാബും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ഹിസ്റ്റഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്റഗ്രാം എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഈ വീഡിയോയുടെ മുമ്പ് പോയി കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം പോയി കാണുക നിങ്ങളെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഫോട്ടോ റീഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൊഡിയോ അതായത് മെയിൻ മൊഡിയിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനലി നമ്മു
നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോറക്സ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്നാപ് ഷോട്ടിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇത് റീസെറ്റ് കൊടുക്കുവാണ് എല്ലാം റീസെറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പതിയെ പതിയെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഇമേജ് ആണ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആ കളർ ഗ്രേഡിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ടവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും വൈറ്റ് ബാലൻസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് വേണ്ടി വൈറ്റ് ബാലൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും പിന്നെ എക്സ്പോഷർ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ഷാഡോസ് അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ പ്രസൻസിൻ്റെ അത് ക്ലാരിറ്റി അതായത് മറ്റേ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലർനെസ്സും കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡി ഹൈസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഫോഗും ഹെയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ വൈബ്രൻസ് നമ്മുടെ ഇമേജിൻ്റെ കളേഴ്സ് ഒന്നും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ സാച്ചുറേഷൻ കളേഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് ടോൺ കവർ ഞാൻ ഈ സ്ഥലം സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ നിർത്താൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി ടൈം ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളെ ബോർ അടുപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ എനിക്കിത് മൊത്തം പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ടോൺ കേർവിലേക്ക് പോകാം ടോൺ കേർവിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ബ്ലാക്ക്സ് ഷാഡോസ് വൈറ്റ്സ് ഹൈലൈറ്റ്സ് വൈറ്റ്സ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആ കളർ ഗ്രേഡിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കാർഡ് ഞാൻ മോളിൽ കൊടുത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് പോർഷൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഷാഡോസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഷാഡോസ് എനിക്ക് ഷാഡോസിലെ കളർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിക്രീസ് ഇറ്റ് കേട്ടോ ഷാഡോസിലെ കളർ ഡിക്രീസ് എനിക്കിപ്പോൾ ലൈറ്റ്സ് ലൈറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പോർഷൻ വന്നിട്ട് ലൈറ്റ്സ് പോർഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേബിനെ പറ്റി വലിയധികം അറിയാത്ത ഒരാളെ ആണെന്ന് ഓർത്തോ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എളുപ്പമായിട്ടൊരു വഴിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫോർ ഈ നോട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും കേട്ടോ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് കേബ് പോകും നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ കുറേ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്ലാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്കിലും അതും കേബിനെ കുറിച്ച് ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു എളുപ്പമഴ എന്ന് വെച്ചാൽ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡർ ഉപയോഗിച്ച് ആ സ്പെസിഫിക് റീജിയനിലെ കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഷാഡോസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്തും ഈ സ്ലൈഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം കേവിൽ ഷാഡോസിൻ്റെ പോർഷൻ ഡിക്രീസ് ആണെന്ന് കാണാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ കേവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൈറ്റ് റൂം നമുക്ക് വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ നമുക്ക് ഡാർക്ക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ലൈറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഹൈലൈറ്റ്സ് എല്ലാം നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇൻ ടോൺ കേർ ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് എസ് എൽ സ്ലാഷ് കളർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഭാഗമാണിത് ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കളേഴ്സ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ ലുമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം വരും കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം വരും ഇനി എന്താണ് ഹ്യൂ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ രണ്ട് നോൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാമേ ഹ്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് ആണ് അർത്ഥം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഹ്യൂ ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാൻ മതി ഈ സ്വിച്ച് കണ്ടോ ഈ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച്
അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓരോ സ്പെസിഫിക് കളർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ബ്ലൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എനിക്കിവിടെ അതനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് കൈസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ലുമിനൻസിലേക്ക് പോകാം ലുമിനൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലുമിനൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കളറിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലുമിനൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് റെഡ് കളറിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ലുമിനൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ആ റെഡ് പോർഷനിലെ കളേഴ്സ് ആ റെഡ് കളർ കൂടുതൽ ലൈറ്റായി അത് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആയി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം കണ്ടോ അതേപോലെ എനിക്ക് ഓരോ കളറും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലൂ കളർ എനിക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എനിക്ക് ഓരോ കളർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലുമിനൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എച്ച് എസ് എൽ കളർ പഠിച്ചു ഓക്കെ ടോൺ കെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ ടോൺ കെയർ സ്പ്ലിറ്റ് ടോണിങ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷനാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈലൈറ്റ്സിലെയും ഷാഡോസിലെയും ഏതൊരു സ്പെസിഫിക് കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കളറിൽ നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഏതൊരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ക്യൂ വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് പാടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു എളുപ്പ വഴിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സ് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏത് കളറാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എല്ലോ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എല്ലോ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ആ കളറിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ ഹൈലൈറ്റ്സുള്ള എല്ലോ കളറിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ എനിക്ക് ഈ സ്ലൈഡർ ഉപയോഗിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഷാഡോസിലെയും കളർ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹ്യൂ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കളർ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ആ ഹൈലൈറ്റ്സിലും ഷാഡോസിലും കളർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്ലൈഡർ കണ്ടോ ഇത്രയുള്ള സ്പ്ലിറ്റ് ടോണിങ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കാം എന്നാലേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടു ബിഗിനേഴ്സ് ടോളി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഇമേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വെച്ച് അങ്ങനെ തൊട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഡീറ്റെയിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷാർപ്നെസ് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഷാർപ്നെസ് ഒത്തിരി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോളം കുഴപ്പമെന്ന് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി റൂ ഇൻ അവർ ഇമേജ് ഉറപ്പായ കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി ഷാർപ്നെസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഇമേജിനെ വളരെയധികം അഴുക്കായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഷാർപ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഡീറ്റെയിൽസ് മാസ്കിങ് എല്ലാം കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ നോയ്സും ഗ്രെയിനും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ പിന്നെ കളർ അതിൻ്റെ കളറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലൈഡറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളത് പിന്നെ ലെൻസ് കളക്ഷൻ ലെൻസ് കളക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് ക്യാമറയും അതിൻ്റെ ലെൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയത്തില്ല ഇതിപ്പം ഇനേബിൾ ലെൻസ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം സാധാരണ ഓക്കെ ഇത് ക്രോമാറ്റിക് അപ്രേഷൻ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഗോപ്രോയിലൊക്കെ കാണത്തില്ല ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പോലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കൂടുതൽ വൈഡായി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചില ലെൻസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലെൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലെൻസ് ക്രോമാറ്റിക് അപ്രേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ടാണ് ലെൻസ് പ്രൊഫൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാമറയുടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തത് ആപ്പിൾ കെനോൺ ഡി ജെ ഐ ഗോ പ്രോ ഹുവൈ വാവൈ നിക്കോൺ ആൻഡ് സാംസങ് അതുപോലെ സോണി എല്ലാ ക്യാമറയുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്
ഈ ബ്ലാക്ക്സ് പോർഷനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ബ്ലൂ കളർ വരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റ്സിലുള്ള പോർഷൻസിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ കേട്ടോ അവിടെ റെഡ് കളർ കാണിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കളേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ ഈ മറ്റുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ വെച്ച് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ടോണിങ് കെച്ചസ് എല്ലാം ബേസിക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയലിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതുപോലെ ബ്ലൂ കളറും അതുപോലെ റെഡ് കളറും വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാണ് ലൈറ്റ് റൂം നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് അത് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓണാക്കി വെക്കുക ഓണായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റെഡ് വൈറ്റ് ലൈക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഗ്ലോ ആകുന്ന കാണാൻ സാധനം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം വിഗ്നറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ചുറ്റും ബ്ലാക്ക് വരുവാണ് നമ്മുടെ നടുക്ക് നടുക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ വ്യൂവറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സൈഡിൽ ബ്ലാക്ക് വന്ന് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രിവി ഇത് ലൈറ്റ് റൂം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഞാനൊരു ബ്ലൂ വരാത്ത രീതി കുറച്ച് വിഗ്നറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഗ്രെയിൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിബ്രേഷൻ കാലിബ്രേഷൻ നമ്മുടെ ഷാഡോസ് റെഡ് പ്രൈമറി ഗ്രീൻ പ്രൈമറി ബ്ലൂ പ്രൈമറി ഇവിടുത്തെ കളർ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റെഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഫുള്ള് റീസെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ റെഡ് ഗ്രീൻ ബി അതായത് ആർ ജി ബി ഈ മൂന്ന് കളറിലെ സാച്ചുറേഷൻ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ സോ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ പാനൽസും കാര്യ ഇത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലായെന്ന് ഓർക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റീസെറ്റേ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഈ ഫോട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രെയിമിൽ കാണണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ആരോ കാണാം അവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഈ സൈഡ് പോയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് താഴത്തെ ആരോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ ഒരു പ്രിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ വല്ല അതേപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മൗസർ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഹൈഡായിരിക്കുന്ന പാനൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഹൈഡായിരിക്കുന്ന പാനൽ വെളിയിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ടെമ്പററിലി ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് മാറ്റുമ്പോൾ അത് പോകും പഴയതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആരോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ അത് പോകത്തില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് പഴയതുപോലെ തന്നെ സോ നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ള് റീസെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ മൊത്തം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്ന് കരുതുക ഇപ്പം ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അതായത് പഴയ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ പുതിയ ഫോട്ടോ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ പഴയ ഫോട്ടോ ഇതാണ് എൻ്റെ പുതിയ ഫോട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു കമ്പാരിസൺ വ്യൂവിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അവത്തെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വേറെ ഏതൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ആ ഫോട്ടോ ഒരു റെഫറൻസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ ആ ഫ
ഇതേ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ പോഷൻ ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല രീതിയിൽ ഈ ലൈറ്റ് റൂമിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മറ്റേ മുഖത്തുള്ള കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ പൊടികളും അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് റൂം ഉപയോഗിച്ച് ഡിവൈഡ് സോറി മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് റൂം ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് റൂം ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറ്റാൻ പോയാൽ സാധിക്കത്തില്ല അതിന് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് പോകാൻ കേട്ടോ അതായത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് എഡിറ്റിന് കൊടുത്താൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് മാ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കാര്യം അതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പൊടിയും അതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ അത് സ്പോട്ട് റിമൂവിങ് ടൂൾ വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും റിമൂവ് ചെയ്താൽ അത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടാണ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് ഐ കറക്ഷൻ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ റെഡ് ഐ കറക്ഷൻ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ ഇവിടെ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ റെഡ് ഐ കറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സംടൈംസ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലരുടെ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസ് ലെൻസ് കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ കണ്ടോ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആ റെഡിൻ ആ കളർ കണ്ണിൻ്റെ ആ വശം മാത്രം നല്ല റെഡ് കളറിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഒരു ഐ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ കളർ മാറ്റുക അതിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ കളർ ഒറിജിനൽ കറർ കളർ അത് വരും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടോ ഒരു സർക്കിൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സർക്കിൾ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ കണ്ണിൻ്റെ ആ ലെൻസിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ആ വശത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റൂം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാറ്റിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ അവിടെ വെക്കാത്തതാണ് അൺഏബിൾ ടു ഫൈൻ ദ റെഡ് ഐ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രോമാറ്റ് റെഡ് ഐ കറക്ഷൻ പിന്നെയുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്നാണ് ഒരേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഫിൽട്ടർ എം രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയൽ ഫിൽട്ടർ മൂന്നാമത്തെ ഫിൽ ഇത് വെച്ചാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രഷ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും സെയിം ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഏതൊരു സ്പെസിഫിക് പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ കളർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഫിൽട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ വരച്ചു ഫോർ ദി സേക്ക് ഓഫ് ദി ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓഫ് ചെയ്തിടുവാണ് റെഡും ബ്ലൂവും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ട്യൂട്ടോറിയലിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഒരു ഗ്രേഡിയൻ ടൈപ്പ് സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മറ്റേ പ്രൊഫഷണൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കാർഡ് ഞാൻ മോളിൽ കൊടുത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ടൈപ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ നടുക്കൊരു വര കണ്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വര കാണാം ഈ നടുക്കത്തെ ഈ മുകളിലത്തെ വര തൊട്ട് നടുക്കത്തെ വര വര എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇഫക്റ്റ് കുറഞ്ഞ് 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 വരും മുകളിലുള്ള പ്രോഷന് പോഷന് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കാണാം മുകളിലുള്ള പോർഷനെ മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ അത് അഫക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ള ലൈൻ തൊട്ട് നടുക്കത്തെ ലൈൻ വരെ അത് ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ആയി വരുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് അതൊരു ഒരു ലൈക്ക് ഗ്രേഡിയൻ ടൈക്ക് ഇഫക്റ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോർഷനെ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിൽ ഇത് അഫക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സൺറൈസിൻ്റെ സമയമാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ആ ഒരു ഗോൾഡ് കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രേഡിയൻ ടൈപ്പ് ഒരു ഫിൽട്ടർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെയുള്ളത് മാസ്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതായത്
വ്യത്യാസം വരുത്താം പിന്നെ ബ്രഷ് ടൂളും റേഡിയലും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡിയൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് അനുസ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ റീസെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനലായിട്ട് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് മൊഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈബ്രറി മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നെറ്റില്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ എവിടെ വെച്ചാണ് എടുത്തതെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് എവിടെ ആ മാപ്പ് കാണിച്ചിട്ട് ആ പോ ഏത് പോർഷനിൽ വെച്ചാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തത് എല്ലാം കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ നെറ്റില്ല വെറുതെ ഓണായി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് സ്ലോ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓണാക്കുന്നില്ല ഞാൻ മുമ്പേ ഓണാക്കിയപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ പറ്റിയതാണ് പിന്നെ ബുക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ബുക്കും കാര്യങ്ങളും അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് പേജുള്ള അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്ലൈഡ് ഷോ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് അതായത് ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നതും ഷാഡോസ് കൊടുക്കുന്നതും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ വെബ് ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാലറി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്യാലറി ആയിട്ടോ കിറ്റ് വ്യൂ ആയിട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതേപോലെ പല ഫ്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അഡോബി ലൈറ്റ് റൂം ക്ലാസ്സിക്ക് വലിയധികം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ആൻഡ് ഇന്നത്തെ വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടതായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയധികം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് വളരെയധികം കുറവാണ് അതുമല്ല പനി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിപ്പോയി എങ്കിലും നമുക്ക് ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പി നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കുക അടുത്ത എപ്പിസോഡ്സ് ഒക്കെ തൊട്ട് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ സി ഗൈസ് ഓൺ ദ